Bana paraleli açmayın. Açarsanız vururum. <gülüyor> Aferin sana öğrettiğim gibi tıkılıyor. <gülüyor> Abla! Çok değişik hissediyorum. Çok tuhaf şeyler hissediyorum. Hayatımda hissetmediğim en güzel şeyleri hissediyorum. Allah'ım iyi ki voleybol oynuyorum. Evet Meryem, Meryem bozma abişmiş. <gülüyor> Bu kıvamda bir şey olabilir. Yani inşallah yani. daha iyiler olur ama o gelene kadar en iyisi bu yani. Bir kere olimpiyat elemesi olmaz yani her 4 senede bir yapıldığı için hani ona gitmek, orada hani en yüksek seviyede oynamak herkesin hayali ve böyle kritik bir maç hani çok zor gelir. Yani. Muhtemelen zaman... olimpiyatta böyle bir maç daha çıkarırsak o zaman ya olimpiyat üstüne... şey yarı finali finali falan herhalde. Ya şeyi çok yüksekti bence. Konsantrasyonu çok evet. yüksek bir maçtı yani. Ya Pol Polonya'da biz de bence yani oynayabileceğimiz en iyi seviyeyi oynadık. Ve öyle bir sonuçla diyor ki yani aslında Polonya Bu... gibi defansif özelliği kuvvetli bir takımın böyle bir şey yapması çok ilginç yani. Ya muhtemelen bu yaptığın defans herhalde mütevazı davranamayacağım bizi ipten alan bir defans. <gülüyor> o kadar mutluydum ki ben hep kritik anlarda defans sana geliyordu kanki. <gülüyor> <gülüyor> Bak sadece bir tane bir yerde bir maç puanında Şeyma, Şeyma'nın böyle yerden aldığı bir yerden evet, kazıdığı bir top doğru. var. O da maç sayısının mıydı hatırlamıyorum. Ama her yerde sana geldi ben orada bir <gülüyor> Tabii ihale bana kalacak yapamaz. <gülüyor> Bende de o korku <gülüyor> vardı. <gülüyor> ben de şimdi galiba mütevazı davranamayacağım. Bu, evet, sen bunu paralele vurduğum en iyi toptu. <gülüyor> Burada Şurada. her seferinde ortaya gelip derin bir nefes dediğimizi biliyorum yani. Hadi abla böyle herkes derin bir nefes alsın. Sonra hep, hepimiz birbirimize gülümsüyorduk böyle öyle ayrılıyorduk. Evet. Sayıya kadar ben dedim ki hani maçı satıyorum galiba dedim yani kendi kendime. <gülüyor> Çünkü vurmadığım kadar avuta, vurmadığım kadar antene vurdum. Evet. Sonra üstüne inat edip dedim ki ben o paralarını vuracağım. <gülüyor> Neyse ki tam yerinde vurmuş. Neyse ki vurmuşsun. tam yerinde vurmuşum. Sonra vurduktan sonra şöyle bir şey geldi için. Dedim ki yatım da out olursaydı. <gülüyor> ya olumsuzlukları düşünmüyor değiliz tabii. Ama yaptıktan sonra oldu tabii. Yaparken eğer kararsız kalırsanız kesin o iş kötü oluyor. Kararsız kalmış. Bana paraleli açmayın. Açarsanız vururum. <gülüyor> Yüzümdeki şey bir ifade. <gülüyor> 20 bir anda gitmek zorundayım, yetişemeyeceğim Ama diye çok tedirgin olmuştu. <gülüyor> Herkes o sırada geriye bir açılıyor yani. Dualar havada uçuşuyor. Bismillah, bismillah, Geri her top yani düşmediğinde o kadar gerildik ki böyle düşemez, düşemez. Biz arkada evet. sürekli birbirimize böyle düşemez, düşemez, yani düşemez. Yani servis atı atıyoruz biz. O sırada Hande ile böyle bir eli tutuşum Hı. düşemez. Düşemez. Yapamayız yani. Hani inanılmaz büyük bir baskı ya. Duvarzek de vurduğu yerden hiç şaşmadı ya. <gülüyor> Oraya çadırı kurdum ya. <gülüyor> Maç boyu oradaydım yani. Yani Hande en son bana şey diyordu yan yana su içiyoruz. Böyle Allah! çok değişik hissediyorum. Çok tuhaf şeyler hissediyorum. Hayatımda hissetmediğim en güzel şeyleri hissediyorum. Allah'ım iyi ki voleybol oynuyorum. Ben doğan büyük bir bilinçle şey işte tamam sakin ol şimdi. Ay, önümüzde bir set daha var. <gülüyor> Ama ben büyük gaza gelmişim yani o sırada evet, böyle evet. şükretmeye falan başladım. İyi ki voleybol oynuyorum. İşte Zaten... bir daha böyle duyguları nerede hissedecek böyle saçmalamaya falan başladım. Zaten hani şey maçtan önce e... Naim Süleymanoğlu'nun filmindeki <gülüyor> şarkıyı dinleyerek maçtan önce gaza getiriyordu zaten kendini. Herkes, herkesi de getiriyor. Bir de totem yapıyor böyle. Maçtan önce bir çikolata atıyor arada. Aa evet <gülüyor> totemim vardı. Bak bunu kimse bilmez. <gülüyor> hani de o zamanlar... Bunu, ben o zamanlar biraz kiralıyor. <gülüyor> hani de tutturdu ben şekeri bırakacağım, şekeri bırakacağım diye ama kötü gidiyor yani artık. Baya kötü gidiyor. Ben baya bir süre diyet yaptım. <gülüyor> Şekeri bıraktım. Ve en sonunda dedim ki benim ilacım bu değil. Odalarda şöyle küçük bir çikolata vardı. Küçük ama şu kadar çok da var. Çok da yemedim yani. Çok da yemedim yani. Dedim ki bu benim tadımım olacak. Benim şekerim düşüyor. 
Sonra işte gücümü o çikolataya barçlıyorum. <gülüyor> Aslında kucaklar denilmemem bir taktikti. Evet. Baştan önce Joanne'nin Joanne bana isteği. verdiği ve benden istediği tek taktikti muhtemelen. Ee, her sayıdan sonra kızların kucağına atlaydı. Benim o maç boyunca ki tek görevimdi aslında. <gülüyor> Ama bir süre sonra fark etti ki gerçekten beni de maçın içine çeken bir durumdu bu. Hem arkadaşlarıma enerji veriyordum hem de kendimi var oluyordum. Aynen enerjimle sağlam içinde. Yani çok zaten zeki bir adam söylemeye gerek yok. Bence takımın eksik yönlerinden biri buydu o, o döneme kadar. Baktı ki iyi gidiyor, ben de kucaktan kucağa inmedim. <gülüyor> Ama bir ara seni bir Meryem de, bir Zehra da, bir ben de, bir anda. Bu arada Hande Cin'in de manşetlerine değinmeden geçemeyeceğim yani. O da büyük bir sorumluluk aldı. Şımartıyorsun. Aferin sana, öğrettiğim gibi tıkın. <gülüyor> Bak yine sana geldi orada defasla. Ha yine aynı. Bunun ben sayı olduğunu anlamadım biliyor musunuz? Çıktı falan zannettim top. İlk önce şöyle bir kaldım. Sonra baktım ki seviniyoruz. Ha, sev <gülüyor> Sonra bir anda kendim yere attım. O aslında Hande'yi çok üzdü de o Beni fotoğraf. Beni çok üzdü ya. Çünkü bilmiyorum herkes çok beğendi yani fotoğrafı ama sanki orada hani takımdan ayrı sevinmişim böyle. Sanki bireyselliğe kaçmış gibi böyle bir hissettim ama Olay kesinlikle o değildi yani benim biraz içim geçmiş orada. <gülüyor> Hande yatmış. <gülüyor> Hayır ya çünkü yani açmış bir sayı var. aldık ben ilk bir idrak edemedim. Ondan sonra baktım herkes dolanıyor ben de koşmaya başladım. Sonra herkes bir yerlerdeydi ben o sırada yere yattım. Allah'ım sonu ne aldık falan diyorum. Derken baktım gözümü açtığımda herkes böyle etrafta şey birbirine sarılmış seviniyordu. Hani... <gülüyor> Adrenalin yüklü bir maçtı ki. Ya, ya ertesi odaya, gün odaya gidişimizi bilmiyorum. Evet. Ya yani asıl bu maçtan sonrası başlıyor bütün her şey bence. <gülüyor> Dedik ki tamam aldık. Hani bir şekilde aldık maçı ama sonra final maçı var sonuçta. Hani onu almazsam bütün emeklerim boşa gidecek bir önceki oynadığım maçta. Derken odamıza çok geç saatte gittik. İki falan da herhalde odaya gittiğimde. Evet, ya. Yemek yedik geç saatte. <gülüyor> Sonra <gülüyor> iki de odaya girdik. Bacaklarımız titriyordu yani. Hala Gerçekten. şöyleydik odada. Ben taşıyordum. Dedik ki çikolata atma. Yok çikolata atma. Tansiyonum düştü bir çikolata daha verdi. <gülüyor> Artık çikolatayı kestim bu arada. <gülüyor> o sadece totemdi. <gülüyor> Neyse derken kendimizi böyle biraz tedavi etmeye çalıştık falan. Saat dörtte uyuduk galiba. Sabah onda antrenmanımız vardı. <gülüyor> Herkes dedi ki nasıl yapacağız acaba bu antrenmanı? Maçı da beşte oynayacağız. Çok ara, yani arada çok kısa bir süre kalıyordu dinlenmemiz için. Çünkü bu arada maçın beşte olmasının sebebi bir önceki gün e, Hollanda o kadar emin ki finali oynayacağına. Evet. E, beşte oynamak istiyor ki rakibi işte Polonya gelecek diye düşünüyor. E, Polonya yorulsun vesaire beşte oynayalım. Geç dönsünler o tarafa ama onlar tabi Elendikleri için bir maç açıyorlar. Tribünden bizi izliyorlardı. Planları Bizim için tutmadı. biraz yorucu oldu ama evet. ya çok ilginç. 5-6 saatlik belki bir uykuyla o sabah idmanını yaparken inanılmaz enerji kesildi ki herkes. Yani kimse bir önceki maç, bir önceki gün böyle bir maç oynamamış gibi. Yani herkes rahat ve yok bir şekilde. Aynen. Ben yine müziğimle girdim sahaya. <gülüyor> Bir eğlendirdim. Bıraktım geldim evimi geride adımı aldılar tam karıştı terime. <gülüyor> Derken onu da bütün tabi turnuva boyunca o şarkıyı çaldığım için ben. Ya ben Allah aşkına odada sabah gözümü <gülüyor> açıyordum Naim Süleyman'ın Bir görüntü oldu. var. Kapatıyorum Naim Süleyman'ın oldu. maçında bir görüntü var ben servis atıyorum. İçinden Naim Süleyman'ın oldu geçmediyse <gülüyor> ben de halde değilim. <gülüyor> El saldım orada. Benim bak Allah bir şey yaradı. Zaten filme gittik takımca. <gülüyor> o kadar benimsedik ki yani filmi, müziği, kendisini. Ama senin kadar benimseyenini <gülüyor> görmedim. <gülüyor> Maşallah. Ben çok önem veriyorum böyle şimdi. <gülüyor> Bana hala duygulu duygulu anlatıyor maç safa. Neler başarmış, biz de başaracağız falan diye. Dedim anne yani çok da gaza gelme ama. <gülüyor> Evet, gaza gel. servisi kullandı. Evet, Hande servisi kullandı. Smart Zek atar yaptı. Simgeden müthiş bir defans. Evet, Meryem. Meryem bozma abi şimş. <gülüyor> Bizi kaptı. Gol imzalatı. Harikasınız kızlar. Harikasınız kızlar. Gurur duyuyoruz. Gurur duyuyoruz. Türk kadınının gücünü... Bir kez daha gidip 
gösterdiniz. Bir kez daha gösterdiniz. Tebrikler kızlar. Tebrikler Türkiye.